Insurgents controlling parts of the Donetsk region claim they are energy independent from the rest of Ukraine. The energy minister of the self-proclaimed Donetsk People's Republic says they will be able to survive the winter without Ukrainian energy. Донецкая Народная Республика, она самодостаточна. То есть то количество электроэнергии, которое мы производим, нам хватает. Даже на том этапе, когда запустятся те предприятия, которые сейчас стоят, это и коксохимы, это, соответственно, и стирол, нам хватит того объема мощности, который у нас есть. Alexei Granovsky, who has led the energy ministry in the so-called DNR since May, said he would also count on help from Russia. У нас большое количество сетей, которые связывают нас с Российской Федерацией и с Украиной, кстати, в том числе. Сейчас вот на этом промежутке времени мы эти сети там восстанавливаем. Почему? Потому что часть из них разрушена, а часть была, ну, не использовалась. Сейчас проводим ревизию и рассчитываем все-таки на помощь наших, ну, наших российских коллег-энергетиков. В случае, когда нам понадобится, мы, соответственно, попросим у них необходимое количество электроэнергии. Last week, talks between Russia and Ukraine, brokered by the European Commission, led to a temporary resumption of gas supplies until the end of March. According to the Ukrainian Energy Ministry, 83 of the country's 150 coal mines are now on territory controlled by insurgents. The Ukrainian side said it was ready to buy coal from mines on occupied lands, if provided a guarantee that the money would be used to pay miners' salaries. Gronovsky says he did not believe coal should be sold to Kyiv.